ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അന്നാസ് വ്ളോഗിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴങ്ങുന്നില്ല സൗണ്ട് തോമയില്ല സൗണ്ട് തോമനെ പോലെയാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് പനിയാണ് കേസ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് സിക്കാണ് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം ഞാൻ മൂക്കും കൊണ്ട് മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂക്കും കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ആ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ചടി കയറി എൻ്റെ സെറ്ററൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇരിക്കുകയാണ് വെയിലത്ത് കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഞാൻ അധികം മത്സ്യം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ചിലവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശേഷിയുടെ കഥ കേൾക്കാനൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗ് എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബിൽഡും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരേണ്ടതേ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓഹ് ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊരു സുഖമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആൻഡ് ദിസ് ലോക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ചധികം പ്രിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ഫോണിനകത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കിയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഹൗസ് ബിൽഡിങ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ലോഡ് ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ലോഡ് ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ബാലൻസിങ് ആണ് വർക്കിൻ്റെയും ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും ബാലൻസിങ് പ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസും തിയറി സെക്ഷൻസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസും നമ്മുടെ തിയറി ബ്ലോക്സും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ പേർ എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ കൂടെയാണോ തിയറി തിയറി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പ്രാക്ടിക്കലിന് പോകുന്നത് മൂന്ന് മണി വരെ തിയറി ക്ലാസ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലും ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഷോർട്സിലും തന്നെ നമ്മുടെ തിയറി ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി തിയറി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം തിയറി ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചല്ല അതിന് പകരം എനിക്കിതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ സി യുവിലാണ് ഡ്യൂട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഐ സി യുവിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഒന്നും വെച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിക്ക് ലീവ്
നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ ഹാബിറ്റ് ആയി പോവാണല്ലോ ഒരു ടൈമിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് പറയുകയാണ് ഞാൻ റിഗ്രെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഉറക്കാണ് വലുത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വരിക അതാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ബാലൻസും അതുപോലെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യണം അവരോട് സംസാരിക്കണം കാരണം നമ്മളാണ് നമ്മൾ നേഴ്സുമാരാണ് നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നേഴ്സസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മെയിൻ കണ്ണിയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറിനോട് പറയാത്തതും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കാരണം നമ്മളാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കാര്യത്തിനൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അതെനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പിള്ളേരായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും ബ്രൗൺ ഫാമിലീസിലൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ആരോടും തുറന്നൊന്നും പറയില്ല നമ്മളെല്ലാം ആ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു പോയി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് വർക്ക് ലോഡൊക്കെ തരുകയാണെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് ലോഡ് ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നും തോന്നും സോറി തോന്നും മുഖകൂടി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം ശ്വാസം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ദി കരിക്കുലം ആൻഡ് സ്റ്റഡി റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുക്സിലൂടെയുള്ള പഠിത്തമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലും വേറെ വേറെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ആയിരുന്നു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം അതൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതും നിന്നു പിന്നെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പുണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ല സ്കൂളിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ആ ആപ്പിനകത്താണ് ഇവർ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രസൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിനകത്ത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലൈൻഫെൽഡ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ കാണും അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ വന്നിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സെൽഫ് കെയറും മെൻ്റൽ കെയറും ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാവും നമ്മളെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണോ തീർന്നു തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പപ്പയും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല സോ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് വരണം എപ്പോഴും അമ്മയുടെ അപ്പേൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ
എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി ഇത്രയ്ക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് കെയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും നമ്മൾ നന്നായി നോക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹൗസ്ഫുള്ളും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു വരെ ടെൻത്തും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പാസ്സായില്ലോ എന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല മാർക്കുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ എക്സാമിന് എന്നിട്ട് ആ ട്രയൽ എക്സാമിന് എനിക്ക് മാർക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു കരഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം വന്നപ്പം നോട്ട് അയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും മാർക്സിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അയ്യോ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ആയിരുന്ന ഒരാളല്ലോ ഇപ്പം എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിൽ അത് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു സൈഡിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നീട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ്സും ബഡ്ജറ്റും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഹൗസ് ബില്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ റെൻറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണോ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ വന്നിട്ട് ആ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഹൗസ്ബിളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ള മെയിൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട അത് വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് അയക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയൊരു പൈസ അല്ലെ സ്റ്റൈഫൻഡായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് റെൻറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കും കൂടിയുള്ള പൈസ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മാസം കൂട്ടി വെച്ചാലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ നീഡ്സ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരാനുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് എഴുതിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ എന്ത് കാര്യവും ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് വരിക കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ചലഞ്ചസും ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിനാൻഷ്യലി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആയിക്കോട്ടെ കരിയർ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലായിക്കോട്ടെ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കുറേ ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അടിച്ച് വിടുകയാണ് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് വന്നാൽ അതിനൊക്കെ പോവുക കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് കെയർ മെൻ്റൽ കെയറിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനുള്ള സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഡൗൺ ആക്കാതെ നമ്മളാരെയും ഡൗൺ ആക്കി തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വരണം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം അബ്രോഡ് ലൈഫ് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണെന്നുള്
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കാരണം ഓ ചേച്ചി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവൻ ചാനൽ ഇനി വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയി തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികവും പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് മൂക്കടപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം എല്ലാവരും സപ്പോ